Jewish separate of saint. A verse is set. Juge chapitre 5 et verset 7. Ah, et ce message commence dans un temps terrible en Israël. Et il continue à dire que c'était difficile à voyager. Il y avait trop de danger sur les routes. Autant de Shankar, fils d'Anat, verset 5, 6. Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins du tournée. Le chef était sans force en Israël. Quand je me suis élevé, moi, Débora, quand je me suis élevé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveau Dieu, Israël. Alors la guerre était aux portes. Et on ne voyait ni bouclier ni lance chez les 40 milliers en Israël. Mais une mère en Israël se réveillait et s'est levée et a porté la délivrance à chaque génération. Une mère en Israël. Est-ce que vous pouvez dire une mère, une mère en Israël? Alléluia. Priez pour la prédication de la parole de Dieu ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta force et pour ton amour. Amen. Pour tous les mères que tu as mis ici dans notre, notre église, je te demande de les bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. 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 Seigneur, vous m'avez prié, sœur. Avant de prendre la lecture biblique ce matin, avant de vraiment prendre la leçon biblique, je voudrais faire une autre présentation d'un frère et une, une soeur, Sœur Sandrine et Frère Gilles. Est-ce que Frère Gilles et Sœur Sandrine puissent se présenter à l'autre semaine? Amen. Et on, a, on se parlait, puis je disais, Pasteur Williams, comment avez-vous rencontré votre femme Parce qu'il était en Angleterre, parce qu'ils se sont mariés. Elle a dit, on connaissait, on se connaissait, moi et ma femme, lorsqu'on était aux premières, premières années de l'école. Et puis, à ce moment-là, on se battait, et puis, euh, on n'est pas un situé là à l'autre. Et puis, en allant à l'Angleterre, j'ai fait la connaissance de Sir Williams de nouveau et je suis tombé en Amaru, Amaru avec elle, à ce moment-là. Amen. Et là, ils sont mariés, je ne sais pas. Ils sont mariés moins que 100 ans, mais plus que 20 ans maintenant. Amen. <rire> et puis, il n'y a pas trop longtemps, dans mon bureau, venait un, un, un Américain qui parlait presque pas là. L'anglais dit français, c'était un cubain. Et là, il venait, il est avec son, sa fiancée. Et là, il, a, il m'a parlé, et puis la fiancée qui est professeur, elle était de Cuba aussi. Et je dis, mais comment avez-vous vous rencontré l'un et l'autre Et là, on a dit, lorsqu'on était petit en Cuba, on se connaissait comme amis lorsqu'on avait 7 ou 8 ans. Elle est venue à la Martinique et elle est allée à Miami. Et puis sur Facebook, ils ont repris connaissance. Et elle était devant moi pour faire le papier de mariage. Amen. Ah, Après parler pour le frère, j'ai les sœurs Sandrine, ils se connaissaient depuis qu'ils sont en école ensemble. Mais ils ont euh, regardé les uns les autres différemment maintenant qu'on parle. Amen. Et là, ils ont décidé de, de fiancer, de se marier. Et nous sommes là pour remercier le Seigneur et pour demander leur bénédiction. Alléluia. Parce que dans le mois de août, je crois, c'est 22 août, non? 20, oui, oui. 
Asli Isa. Zic, pourquoi tu ta mama e mișnat și el? Dis-mă, parce que j'aimerais manger mes bonbons. Elle m'a tendu les gros, les haricots. Maïs, c'est petit, pourquoi? Elle dit que ça, c'est bon pour moi. Mais moi, je sais que les bonbons sont mieux que ça. Parfois, la mère nous donne des choses qui sont mieux pour, moi, pour nous, même si vous ne connaissez pas. Alléluia! Vous pouvez vous dire Amen? Amen. Ce sont les mères qui sont plutôt les personnes qui construisent les panneaux hors de la ville céleste pour que sa famille habite dans le panneau céleste. Amen. Nous ne sommes pas encore au ciel. Mais le foyer que le meilleur chrétien construise pour nous doit être une réflexion du ciel sur cette terre. Vous pouvez vous dire Alléluia. Amen. La mère, les meilleurs sont ceux qui nous donnent connaissance à ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Les hommes sont plus ou moins ce que les meilleurs nous concluent dans notre cœur, qui mettent dans notre cœur. Amen. Les mères, c'est celle qui nous instruit et on est bien disposé d'écouter, surtout dans les moments quand on est tapé ou on est en, en souffrance. Lorsque on est blessé, c'est plutôt vers la mère qu'on court. Amen. Et c'est la mère qui nous caresse et tient la tête et dit Oh, chérie, laissez-moi embrasser de nouveau. Amen. Et, et sans que le bisou de maman calme la douleur. C'est comme un médicament, frère ici, Amen. Mais, euh, pour vous dire Amen, et parfois lorsque les mêmes enfants courent vers papa, papa dit, tiens, courage, mon fils, ne sois pas un fille. Hein. Amen. Et, et ce n'est pas le même remède que maman donne, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen, Amen. Un jour, cette semaine, la semaine passée, peut-être, euh, ma petite fille a fait un petit bobo. Ah, et elle est venue près de moi, et elle, elle a voulu que j'embrasse le bobo. J'embrasse le bobo. Et puis elle est allée se muser. Amen. Je trouvais qu'elle m'a honoré de me montrer son bobo. Amen. Amen. Elle a dit que la main qui tient le bourseau du riche le monde. Amen. Et lorsque la main qui qui tient le bourseau, parce que là, il en donne instruction à cet enfant qui est dans le, le bourseau, que cet enfant grandisse, c'est elle qui a mis pas mal de choses dans le cœur de cet enfant. Il ne faut jamais minimiser la valeur de maman. Amen. La mère, Amen, est la première professeur que vous avez dans le monde. Amen. Amen. Les genoux de maman. C'est le premier sanctuaire que vous avez. Alléluia. Souvent, c'est dans la genou de maman que vous venez. Amen. Et on prie pour toi. Et elle vous rencontre pas mal des histoires aussi. Amen. Amen. Ma, ma petite fille disait, papa, raconte mon histoire. Et puis, je commence à raconter une histoire. J'ai trois petits cochons. Cette histoire, je ne sais pas si ça existe en, en chinois, mais elle doit exister. Et ma fille qui s'appelle Nicole a dit, hey, « papa, il ne faut pas raconter les histoires méchantes. » Parce que je ne voulais pas que sa petite, qui a trois ans et demi, parce qu'elle attend, va imaginer que le grand loup, le grand loup va venir contre elle. Et elle, elle a dit, « Papa, raconte-moi les histoires qui sont, qui sont joyeux. » Je réfléchis, je ne connais pas tellement d'histoires joyeuses. Ce sont tous les histoires que je connais, c'est le, le, le tout trois petits cochons et, et chaperon rouge et, et aussi Jack qui a, qui a vendu la vache de famille pour un fève magie et puis un grand géant en haut qui venait chasser Jack et, 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 et il faut réfléchir pour les histoires qui sont, qui sont gentilles, qui sont... Amen. Mais, mais maman voulait mettre un frein à moi qui est son papa, qui est le papa de maman et, et le grand-père de petit, afin qu'on ne donne pas trop de mauvaises choses à un mauvais moment. Vous voyez, 
je ne dis pas qu'on enseigne ma fille aussi, ma fille maintenant au sujet du grand loup. Je n'ai pas même réfléchi à ça. Mais la maman, elle a réfléchi à ça parce qu'elle a mis en protection. Même en moi, quand même, de parler à, à petite au sujet du grand loup. Ah, pour moi, j'ai trouvé intéressant de parler au sujet des choses effrayantes. Hein. Mais hein, c'est maman qui, qui avait besoin de protéger l'enfant lorsque l'enfant était amené en train de faire des mauvais rêves. Mais moi, je n'ai pas pensé à ça. Mais la maman, c'est le premier professeur des enfants. Pouvez-vous dire Alléluia? Amen. La maman, les genoux de maman, c'est la première salle de réunion, sanctuaire, pour l'instruction spirituelle au sujet des enfants aussi. Pouvez-vous dire Amen? Alors, lorsque vous avez une mère, vous êtes béni. Amen. Un jeune homme qui allait à l'université, malheureusement, pas quelques-uns des professeurs dans l'université ne sont pas du tout sages. Le professeur, je ne sais pas si c'était philosophie qu'il enseignait, mais il enseignait la raison pourquoi il n'y a pas un Dieu. Pour moi, ce n'est pas tellement bon d'enseigner cela, ce n'est pas nécessaire. Mais là, il, il enseignait les jeunes personnes de 20 ans, 19 ans, et puis après avoir mis toute cette évidence pourquoi il n'y a pas un Dieu, Amen. Il a demandé pour des élèves d'exprimer un garçon celui de Boétie. Ah, mais je crois que vous avez beaucoup de raisons dans vos arguments et dans les, 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 les points que vous avez présentés. Pourquoi n'y pas un Dieu? Mais lorsque j'entre dans, mon, dans, mon, dans ma chambre et je vois la faute de mon sur mon bureau, et je me souviens de sa vie sanctifiée et la manière qu'elle a prié pour moi. Toutes vos raisonnements disparaissent dans l'image que je vois de ma mère. Alléluia. Pour vous dire Alléluia. Ah, mais parce qu'une mère est une source de soutien pour la foi dans l'enfant lorsqu'il est grand aussi. Alléluia. L'enseignement qu'elle donne à son enfant est un enseignement qui est une chose qui dure plus longtemps, même que sa mère dure. Amen. Oui, vous dire Amen. Alors, les enfants, ce matin, vous êtes bénis d'avoir une mère. Alléluia. Vous devez respecter, honorer, aimer votre mère. Amen. Quel est le premier commandement avec une promesse? Honore ton père et ta mère et enfin que tes jours se prolongent sur la terre. Alors, si vous honorez votre maman et votre père, vous, vos jours seront prolongés. Amen. Longue vie, alléluia. Amen. Combien de personnes aiment mourir rapidement? Je préfère vivre plus longtemps, alléluia. Amen. Amen. Je ne connaissais pas ce commandement parce que je n'allais pas dans l'église. Maman n'allait pas à l'église, mais un jour j'avais cet âge que les enfants ont lorsqu'ils deviennent encore plus imbéciles. Stupides, sans intelligence. Le corps, il est vrai que le corps développe vite, mais le cerveau développe lentement. Et parfois je me demande si ça développe. Amen. Le corps est en train de développer, mais le cerveau est en train de ralentir. Et, et là, surtout lorsqu'on est adolescent, ah, j'avais mes amis, vous voyez, mes copains, je me sentais grand, vous voyez, ah, peut-être 11 ans, je me sentais grand. Et je voulais suivre des mauvais copains. Ah, lorsque j'avais 6 ans, j'ai volé le premier paquet de cigarettes de maman. Et puis, maman et papa se discutaient tellement que papa allait dans la barre pour s'en livrer. Et moi, le coupable, j'ai pris le paquet de cigarettes et je suis allé vers mes copains et on a fumé les cigarettes ensemble. Je suis tellement malade. Malade. Je suis retourné à la maison malade. Et c'était un samedi soir. Maman dit, venez voir les westerns, les films sur la télé. Je dis, maman, je suis malade. Elle a dit, malade? Oui, je suis malade. Maman, 
pour deviner les choses que les autres ne devinent pas. Les mamas sont les voyantes. Amen. Pas les voyantes de mauvais sens, mais les mamas comprennent. Il est difficile de cacher des mamas certaines choses. Vous devez respecter votre maman, enfant. Alléluia. Alors, les mamas comprennent. Pourquoi tu es malade Ce moment-là, ça ne compte pas, même si vous tapez ou non. C'est tellement malade. Ah ben j'ai volé la paquet de cigarettes. Moi mes copains ont fumé des cigarettes. Et elle a dit, ah mais vous souffrez maintenant pour avec cette mal. Oui, maman. Je ne te donne pas des coups, mais parce que tu souffres autant de ta main. Ben soit l'éternel pour cette grâce quand même. Amen. <rire> Un jour, je suis mes copains, j'avais peut-être 11 à 12 ans, dans on aimait se bagarrer avoir les combats, parce qu'il semblait que si vous avez des combats et vous gagnez, vous êtes fort et, et vous êtes quelque chose qui a de style, de classe et hein, comment dire, c'est je suis pas toi et amen. Et, et là, euh, maman, maman m'a regardé, elle a dit, mon fils, pourquoi tu fais ces choses? Je dis, maman, tu suis fier de moi parce que je suis fier de combat. Et, et, et je dis, maman, tu serais fier de moi. Et je suis, je suis compté frère, maman. Les frères étaient, étaient des, des sauvages parfois, les frères de maman. Amen. Et, et ils ont passé le temps dans la prison, les frères de maman, parfois. Et, et, et je dis, tu sais, je, elle a dit, mais mon fils n'avait pas compris le commandement qui dit, on est ton père et ta mère. Est-ce que tu crois que ma mère est contente que ses fils sont en prison, un de ses fils est en prison? Ce n'est pas honneur que mon frère a porté à ma mère lorsque est en prison, c'est une honte. Donc, vous prenez vos passes là. Et malgré que mon corps commençait à développer, le cerveau était petit toujours, ça entrait dans mon esprit pour dire, ah, mais ça, c'est ce que ça dit. Honneur, ton père et ta mère. Vive de même qui porte un honneur à ton père et ta mère. Est-ce que je dois répéter ça? Vive de manière qui porte un honneur à ton père et ta mère. Alléluia. Amen, amen. Vive à cette manière-là. Alléluia. Pour le dire, Alléluia. Amen. Amen. La mère est la première personne pour nous embrasser. Amen. Et longtemps après qu'elle n'est plus là pour nous embrasser, on a souhaité de retrouver à genoux de maman avec ses bras autour de nous. Amen. Elle est un refuge pour nous. Elle était. Dieu est un refuge pour nous. Mais en réalité, les enfants, votre mère est un refuge pour vous aussi. La mère est une personne qui donne la sagesse pas comme leçon. Mais elle donne la sagesse lorsque nous sommes en souffrance. Lorsque nous sommes dans cette cet endroit de châtiment, on est châti, elle pour nous donner un refuge. Elle voit le bon qui est en nous, même si tous les autres personnes de terre voient le mal. C'est il y a une insulte qu'on donne en anglais, je ne sais pas si cette insulte existe en français. Mais lorsque vous voulez dire que quelqu'un est super laid ou laid, vous dites, cette personne a un visage qui est si laid que même sa mère ne peut pas aimer cette personne. Ça, je ne sais pas si vous dites cette insulte-là ici, mais je vous en appris ce matin comment insulter quelqu'un. Mais ce n'est pas pour ça que je dis ça. Que une mère pour voir la beauté, même dans le plus laid des enfants, n'est-ce pas vrai? Les autres voient que c'est un enfant laid, mais la mère voit les bonnes choses qui est en son enfant. Amen. Amen. La mère est une personne qui nous défend lorsque nous sommes petits. Amen. Elle prend notre défense. Alléluia. Oh, et parfois lorsque nous sommes grands, nous avons espéré trouver quelqu'un qui peut nous défendre aussi. Amen. Et maman, Amen, c'est les capables, elle est toujours bien disposée. Oh, si votre mère n'est pas là, 
Per i suoi interni, che Dio come sa buona, amè? Amè. Un garzo, una fille, amè, qui è calme de nature, qui n'existe pas de nature, amè, qui n'est pas un tête qui devient chaud rapidement. Amè, change si vous insultez ça. Vous n'avez pas le droit d'insulter la mère euh, devant même cet enfant calme. Et si vous êtes marié, attention, mon frère, de ne pas dire à votre femme que vous êtes juste comme votre mère. Parce que vous avez insulté la femme et la maman en même temps. Vous êtes, euh, votre cerveau n'est peut-être pas développé, frère. Amen. Mais, ah, mais les meilleurs sont les guérisseurs de nos bobos. Les meilleurs travaillent. Parfois, on a dit, mais c'est une mère au foyer, disons. Elle ne travaille pas. <rire> Parfois, les mères travaillent plus au foyer que certaines autres travaillent dans leur entreprise. Amen. Parfois, les, les garçons sont au chantier, ils font les blagues matin, midi, soir. Et puis, ils reviennent à la maison et disent Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, madame Et c'est une histoire qu'on rencontre. Je crois que ça existe en français aussi. Un fermier allemand allait faire tout son travail et puis transpirer. Il revient à la maison, dit à sa femme, « Qu'est-ce que c'est que vous avez fait toute la journée Vous avez reposé toute la journée. Vous avez mis ça au pied en l'air. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le travail, changez de place avec moi. » La maman souriait, dit, « Ok, demain on va changer de place. » Et puis c'était le papa qui commençait à faire ce travail. À midi n'est pas encore arrivé. Amen. Et le papa disait, oh, je ne vais pas faire cette erreur encore. Amen. Amen. Et puis, maman est allée en ville pour, pour se promener, pour avoir un peu de repos avec ses, ses copines. Et puis, papa l'a en train de nettoyer, changer les couches des enfants. Les nettoyer, les, les papas ne sont pas forts dans ce métier-là. Amen. Ils ne changent pas tellement bien les couches, mais. Et les femmes sans que les mamans puissent changer les couches faciles. Je vous dis que j'ai changé un couche de mes enfants. Par la foi. Amen. Mais les mères, vous connaissez ce qui est à l'intérieur des couches. Il semble que ça, ça fait le plus fort des sons tombés. La plus forte des hommes, pour cette odeur, c'est comme le poison, le gaz, le poison. Et les meilleurs, ils font ça. Grèce, vaseline, amen. Et là, les meilleurs nettoient, amen, ces gens. Amen, ça. Peut-être qu'il y a certains peu qui disent, amen, c'est pas moi, pasteur. Ah oui, oui, c'est ça. Amen. Et ça, que les mamans peuvent faire les magies. Et vous, vous venez là, vous voyez un bonhomme vert. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous maudissez et si vous mettez un bonhomme vert dans votre bouche comme ça, votre visage vous passe sourire. Mais donnez-moi un bonhomme vert et quelque chose en plus, elle va faire de magie. Elle peut changer de bénin vert à un repas agréable. Jésus changeait l'eau en vin, mais les mères changeaient les, les papayes verts en salade, en légumes. Amen. Oh oui, il fait en magie, mes frères et sœurs. Les hommes disent, ah mais moi je suis non, je sais cuisiner, oui. Amen. Qui est-ce qui cuisine à la maison? Amen. Amen, amen, amen. Un jour, je suis arrivé, maman était en voyage, j'étais avec mes filles, ma fille et mon garçon, et j'ai dit, je vais cuisiner aujourd'hui. Après, je passer tous mes efforts à faire un excellent repas. Amen. Ah, tu dis, oh, oh. je ne peux pas manger. Je manger. Après, je vais avoir ma est-ce que tu as de l'eau, papa? Tu as déjà bu beaucoup d'eau. Mais bien, tu te sers, papa. Mais je ne me souviens pas qu'elle a 
il a dit ça pour moi. Amen. Parfois, le cerveau n'est pas encore développé. Alléluia. Amen. Les femmes ont besoin des mères. La civilisation a besoin des mères. Amen. L'église a besoin des mères. Amen. Israël avait besoin d'une mère. Alléluia. Frère et sœurs, nous, nous vivons dans les derniers jours, jusqu'à avant que Jésus revienne pour juger cette terre. Et je vous dis que Jésus est fâché contre la terre. Hein? Il est fâché. Mais imaginez, il y a dix ans, vous ne pouvez pas même entrer dans votre cerveau qu'il y aura un mariage entre hommes et hommes. À quoi sert ça Amen. Et là, il y a, il y a ce qu'on appelle les féministes. Ça veut dire, c'est un peu communiste, socialiste, fasciste, mais c'est féministe. Amen. Ça veut dire qu'il dit que la femme ne doit pas rester à la maison et élever les enfants. La femme peut faire tout le travail des hommes. Sans les mains, Je sais, mais la femme même fait plus. Les hommes sont d'accord, la femme fait plus. Mais, mais, euh, mais, mais là, la féministe dit on n'a pas besoin d'avoir les enfants. C'est une manière de nous dompter. Et, euh, et bah, pourquoi Parce que nous sommes dans les derniers jours. Le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire les choses traditionnelles comme le mariage et comme le travail d'une femme. Le travail d'une mère ne peut pas être remplacé par personne. Si vous êtes là, vous avez une grand-mère, bénis soit l'éternel, peut-être elle vous a fait le travail d'une mère, je ne sais pas. Ou peut-être vous êtes un orphelin, vous avez au moins un santé qui faisait un travail de mère. Et parfois, vous trouvez que Certains hommes peuvent faire un travail comme une mère, c'est nécessaire. Amen. Comme le pasteur Lake a fait pour ses deux fils. Vous voyez Amen. Le pasteur Lake a été élu mère de l'année. À ce plus c'est une année. Amen. Quel honneur. Amen. Je ne crois qu'il est le seul homme qui a été euh, la mère de l'année. Amen. Mais parce que sa mère femme était morte, qu'il faisait le maximum qu'il pouvait pour élever ses enfants. Amen. Mais nous, dans ce temps que nous vivons, on minimise le rôle des mères. Le diable, il hait les mères. Parce que le diable sait que pour détruire les mères, Amen, il sera gagnant d'une grande victoire dans la famille. Et, et l'esprit du monde hait les mères aussi. Le, Lorsqu'une mère est, est, est là, et, elle ne doit pas être un, 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 une jeune fille très sexy. C'est la maman, la famille, frère et soeur, amen. Et là, mais le monde dit, ah, mais maman, tu peux être libéré. Non, 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 le monde hait les mères. Le diable hait les mères, amen. Amen. Et Dieu aime les mères. Dieu a donné comme cadeau à la civilisation le rôle d'une mère, alléluia. Le travail d'une mère, alléluia. Éduquer, amen, protéger. Pouvoir à manger, sous-loger, être un refuge pour sa, pour sa famille. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans notre jour l'idée que le mariage est presque détruit. Pas seulement mar mar mais mariage, les divorces, etc. Mais détruire la définition de mariage. Et bientôt, malheureusement, nous allons voir davantage les tacs un attaque de Satan contre la mère. On a dit, mais nous avons les crèches. Nous avons l'état qui peut se couper des enfants. Attention. Personne pour remplacer la mère. Alléluia. Amen. Personne pour remplacer la mère. Lorsque nous avons lu ici ce matin, Amen, un jour, chapitre 5. Amen. Nous avons vu que tout Israël en tourmente, tout Israël en confusion. Même, même les, les juges n'avaient pas de puissance. Même, même il était difficile à voyager, tellement de voleurs. Et qu'est-ce que se passait Qu'est-ce que c'est qui portait la guérison en elle, une délivrance en Israël Une mère en Israël, elle a fait une différence en Israël ce jour-là. Amen. Alors il y a un appel et une nécessité pour des meilleurs d'une nation de faire une différence à une nation. Une meilleure qui a délivré une nation d'Israël. Amen. 
Lo will to a dia a que to a dia o o Jorge, amen. Et même son nom m'échappe, mais je n'ai pas oublié le nom de Mère en Israël, Débéra. Il a dit, ah, mais Barak, je crois, amen. Il disait, allez, amen, attaquez. Et il a dit, je ne peux pas attaquer. Sauf que je demande Débéra, une personne. Et là, Débéra, il a levé Débéra, une mère en Israël. Et Débéra dit, j'irai avec toi dans le combat. Il a dit, si tu vas avec nous, je vais dans le combat. Amen, parce que je sais que la bénédiction de Dieu est avec vous. Elle n'était pas militaire, elle n'était pas générale, mais le fait qu'une mère en Israël, une dame sanctifiée, est allée avec eux, Dieu les a donné la victoire. Alléluia. Oh, béni soit l'éternel pour les mères de notre église. Béni soit l'éternel pour toute mère qui met une freine à mes sanctités. Amen, aux États-Unis, il y avait certaines mères qu'on a croyant le souci à ce qui dit mère et dit ouais, je vais dire ça en anglais d'abord mothers against drunk drivers les mères contre les conducteurs qui sont sous parce que certaines mères ont perdu leurs enfants aux conducteurs chauffeurs de voiture qui étaient en état d'ivresse et là ils ont ils se sont groupés ensemble, une mère, deux mères, et puis fait un même forme des chapitres de cette association dans tous les états. Et leur, 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 leur titre est MAD. MAD, c'est un fâché. Mothers against drunk drivers. Les mères contre les personnes qui conduisent. Alors, ils ont pu développer et promouvoir pas mal de lois aux États-Unis pour tester l'état de l'ivresse et, et puis faire des amendes et, et faire que le crime de, de, de conduire une voiture dans cet état d'ivresse soit vraiment châtié. C'était les meilleurs contre les chauffeurs qui conduisent en ivresse. Ah mais frère et soeur, ça fait une différence dans, aux États-Unis. Et dans l'une de nos églises, dans l'état de Floride, dans la ville de Pensacola, là avait une meilleure qui avait vu que ses enfants retrogradaient. Et pas seulement elle, mais d'autres mères. Elles ont dit, on va faire un groupe de prière qui dit, les mères against the devil, mothers against the devil. Ça veut dire les mères contre le diable. Qu'est-ce que ça veut dire contre le diable? Contre les, les faits du diable sur leurs enfants. Et cette, cette association, cette église a pu remplir aussi. Il a, il, a, il a grandi. Et les mères, contre les effets du diable dans leur famille, dans leur foyer, avec leurs enfants surtout, ont fait un grand effet dans pas mal des églises. Mothers against the devil. C'est pas tellement qu'elle était contre le diable, mais contre le fait que le diable tentait leurs enfants, détruisait leurs enfants. Amen. C'était des mères en Israël ou en cette église qui a sauvé pas mal de jeunes personnes. Pour ouvrir Alléluia. Encore Alléluia. Encore Alléluia. Pas mal de jeunes personnes. Des enfants sont ici maintenant. Je suis content que les enfants sont ici. Honorez votre maman. Respectez votre maman. Écoutez votre maman. Elle vous aime. Amen. Elle vous aime. Amen. Vous avez besoin de votre maman. Certains temps, dans votre âge, malheureusement, les enfants, vous allez grandir d'avoir peut-être 13 ans et vous allez dire, une fois va vous parler, dit, ah, mais votre maman est démonique. Elle ne porte pas le même rôle que vous, mes gars. Ah, votre maman est de différents temps. Et là, cette voix va commencer à minimiser la valeur de votre maman. C'est le diable qui vous parle. C'est le diable qui vous détruit. C'est le diable qui vous, vous éloigne de, 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 de maman qui peut vous aider, qui peut vous sauver, qui peut vous donner une grande influence spirituelle. Amen. Alors, attention. Cette voix vient pour dire Ah, mais j'ai honte de maman. 
جهاد تمام Amen. Mais, mais là, une voix vient. Ah, mais votre maman, elle n'est pas sage. Elle n'a pas la même médication. Je me souviens lorsque j'avais peut-être 11 ans à l'école, on nous a dit, un professeur nous a dit, votre médication, elle sera supérieure à l'éducation de votre papa et votre maman. Ça, ça n'est pas été facile à avaler. Vous voyez? Accepté. Connaissez un chat, c'est un animal que tu as mis sur la terre. Si vous caressez le chat comme ça, il sera, il va accepter. Mais si vous mettez le main, il faudrait caresser le chat contre le crème de ça, sur sa chevelure, poil, amène ah, le chat ne va pas accepter ça. Et lorsque j'ai entendu ce professeur qui a dit que votre éducation sera supérieure à l'éducation de votre maman et votre père, pour que vous allez connaître tous. C'était comme le chat qu'on a caressé contre le sens de poil. C'était que ça n'a pas été facile à accepter. Amen. Parce que même si je voulais plus de livres, écrire mieux que maman, ou savoir utiliser l'ordinateur, l'éducation que Dieu a donnée à ma mère et mon père était supérieure à toute l'éducation que je pouvais recevoir dans toutes les universités du monde. Alléluia. Parce que c'est une sagesse personnelle pour moi. C'est une sagesse pour mon bien-être. Alléluia. C'est une sagesse pour ma vie spirituelle et naturelle. Alléluia. Alors, honorez votre maman. Honorez votre papa. Amen. Je, il y a Peut-être deux trois mois que j'ai mis quelque chose sur le Facebook au sujet d'un un athlète aux États-Unis. Il était un athlète et puis il a vu une mère. Il connaissait, il a vu une mère. Et lorsqu'il était au lycée, il jouait le football américain et puis, et puis sa maman était là pour le match, malgré que sa maman travaillait. Et sa maman, sa maman criait. Allez Marc, allez Marc, allez Marc. Et puis lorsque les garçons étaient ensemble pour faire un plan pour le prochain, voir qu'ils ont un, le ballon, les gens disaient, hé hey, Marc, ça c'est ta maman qui est là, qui crie comme ça. Il dit, où Je ne connais pas cette dame. Hein? Elle avait honte de sa maman. Elle n'avait pas honte de ses copains, mais elle avait honte de sa maman. Non, je ne connais pas cette personne. Puis elle allait. Il a laissé avec des autres garçons qui déshabillaient des copains qui n'étaient pas bons pour lui, l'amener dans la drogue, l'amener dans l'alcool. Et puis, il est resté longtemps hors de la maison. Et puis, maman arrive à la maison. Euh, il arrive à la maison après une heure du matin, lorsqu'il était peut-être 17, 16, 17, 18 ans, je ne sais pas. Mais il arrive et, et maman, debout, restez debout. Lumière toujours là. Amen. Disait Marc, ça va. Elle a dit, maman, je vous êtes de pourquoi vous êtes resté debout Parce que je voulais te parler, moi. On n'a pas encore parlé pour la journée. J'ai parti avant de travailler, mais j'ai resté debout pour te parler. Maman, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Je suis rentré dans mon. Et il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte après lui. Elle est venue pour lui. Marc, attention, je vais te parler. Maman voulait lui parler, mais il n'avait pas le temps. Que cet esprit ne soit jamais sur vous, les enfants. Alléluia. Amen. Que cet esprit soit jamais sur vous. Alléluia. Amen. Oh, peut-être il avait honte de sa maman devant ses copains. Puis il est devenu un acte professionnel. Et il est allé faire. Ça s'appelle, en anglais ça s'appelle wrestling, mais en anglais français c'est les luttes, les lutteurs, et puis et un jour il était en Japon, et puis il a reçu un appel sur le téléphone, et, et 
Du på en måte gjør, du finner gjelda port, du får appellet port i din. Jeg må telefonen i tron for jeg, og ta seg og mante fram i byen. Jeg lett av litt telefonen i som sa for meg, de var ikke klart hva slags divisiva tornanse eller hva slags tror jeg kom med det profesjonelle og luter dans la tête quoi dis-moi dimanche je sais pas comment te dire ça il dit mais quand même dis-moi je pourrais la supporter elle a dit ma ta maman venait de mourir elle avait peut-être 35 ans il hurlait à cœur il a laissé le téléphone il a laissé l'autre il a elle allait descendre dans la rue il criait Et là, elle a allé vers le secours de sa maman. Il a dit que c'était le meilleur soutien de sa vie qu'elle a pour en tirer de ce jour-là. C'est elle qui voulait toujours l'encourager, toujours le bénir. Amen. Et là, elle a perdu. Qu'est-ce que sa maman a demandé Une peu de conversation, un peu de temps ensemble, parler, pas grand-chose. Je crois que les mères de notre assemblée aimaient aussi que les enfants ont le temps pour parler avec eux aussi. Et au bénéfice de l'éternel, c'est fait tes mères. Et même si votre mère est vivante, vous êtes béni. Elle ne sera pas toujours vivante. Mais vous pouvez au moins exprimer une appréciation pour elle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et surtout pour les enfants de notre assemblée, ne euh, jamais avoir honte de votre nom. Amen. Votre nom est plus intelligent que vous. Lorsque vous êtes grand, vous allez poser la question de votre tête. Qu'est-ce que c'est que maman faisait Comment maman allait résoudre ce problème Béni soit l'éternel pour les mères de notre assemblée. Béni soit l'éternel pour ma mère. Béni soit l'Éternel pour les meilleurs en Israël qui a sauvé leur nation. Et même dans notre église, on a besoin des meilleurs spirituels dans notre église. Alléluia. Amen. Et personne dans lequel, comme la sœur Richie, une meilleure en Israël pour notre assemblée. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, laissez-moi vous encourager les mamans. Amen. Faisez votre travail avec fidélité. Vous vous rendez compte de votre importance pour la génération qui est ici et qui sera une génération à venir aussi. Amen. Vous êtes. Et vous avez une tâche à remplir qui est vraiment importante. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les mères. Alléluia. Amen. J'espère que vous mettez des cartes sur le table.